Mwaka huu ulipoanza washikadau katika sekta ya utalii walikuwa na matumaini kuwa mambo yatakuwa shwari kabisa pamoja na kuleta faida zaidi katika sekta hii ikilinganishwa na jinsi hali ilivyokuwa katika kipindi cha miaka mitano iliyopita. Kwa mara ya kwanza mwaka 2018 Kenya ilipata zaidi ya watalii milioni mbili na mwaka wa 2019 idadi hii iliongezeka maradufu kwa asilimia moja nukta mbili. Mapato kutoka sekta hii iliongezeka hadi asilimia nne mwaka uliopita na kufikia shilingi bilioni tatu ikilinganishwa na moja hamsini na saba nukta nne ambayo sekta hiyo ilipata mwaka elfu mbili nane. Hata hivyo idadi ya watalii nchini Kenya mwaka huu inatarajiwa kupungua kwa kiasi kikubwa kinyume na ilivyokuwa hapo awali. It's no longer the olden days where the only destination along the East African coast is Mombasa. Uh, now you have Zanzibar, they are also opening up uh, Pemba and um, you know many places are opening up including Mozambique, you know, down uh, as you move down south. So these are all competition that we never used to have. Mwaka jana waziri wa utalii Najib Balala alisema kuwa janga la virusi vya corona limaathiri utendakazi kote duniani huku sekta ya utalii ikilemazwa. Kufikia sasa mipango mingi ya sekta hiyo imesitishwa hasa kufuatia hatua ya serikali kusitisha usafiri wa ndege zinazoingia na kutoka nchini huku ndege za kusafirisha mizigo pekee zikiruhusiwa na zileza kuwarejesha makwao raia wa mataifa mengine walio nchini. And for these evacuations let me emphasize one thing. We do not want just to have flights landing at Jomokinyata airport. We require as a, as, as a very firm requirement that whoever is coming must give us 72 hours notice Visa vya maambukizi ya virusi vya corona duniani vimegonga milioni moja huku zaidi ya watu 1064 wakiripotiwa kuaga dunia katika mataifa 180 Takwimu hizi ni kulingana na shirika la afya duniani WHO Mataifa yaliyoathirika zaidi na virusi hivi ni Marekani, Uhispania, Italia, Ufaransa, Ujerumani Uchina, Iran, Uturuki, Uswizi na Ubelgiji. Mataifa kama Marekani, Italia na Uchina ni baadhi ya mataifa ambayo Kenya hutegemea pakubwa kwa utalii. The US market is the number one source market for tourism uh, in our country. Uh, before you take more than 20 hours to fly into Nairobi from the US, now it will be definitely uh, less than that. Mwaka jana Marekani ilisajiliwa kuwa taifa linaloongoza kwa soko la utalii nchini Kenya kwa kuwa na watalii 124437 huku Uingereza na Uchina zikisajili watalii 1077 kuwepo kwa virusi hivi duniani kunathibitisha kuwa utalii utasubiri kwa muda kabla ya kurejea katika hali yake ya hapo awali kwani mataifa mengi duniani yamesitisha usafiri wa nje na ndani kwa ndani ili kudhibiti kuenea kwa virusi vya corona